Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Bidi Mom in Italy. Kamu nachen shabai. Next year, bhalo achen. Aske choto kuto ekta blog share korchi. Ashole shara din naamar kichhu kaj jami share korchi. To shakal ay ashole prathome washing machine turn kore dilam. Chhe to prachur kapur chopur jome gaye So amar yegulo tarar tarer shukate hobe. Aar edik di amar husband gaye chilo bazaar e. ও কিছু বাজার টাজার করে নিয়ে আসছে যেহেতু রমজান মাস রোজা রেখে আসলে বাইরে হাঁটা একটু কষ্ট হয়ে যায় তাই আর আমরা বের হইনি ওই সকালবেলা গেল তো এখানে টুকটাক কিছু বাজার আছে ধনিয়া পাতা এনেছে আর আমার প্রিয় পালং শাক এনেছে এখানে কাঁচা মরিচ আছে কাঁচা মরিচ কলা আরো টুকটাক কিছু বাজার করেছে ওগুলো আসলে এত দেখানো তেমন কিছু নাই এরকম হালকা পাতলা বাজার আর আমার আসলে রান্না করতে হবে এই জন্য সব কিছু বের করেছি প্লাস কিচেনের অবস্থা হচ্ছে এই রকম কারণ রাত্রিবেলা শুয়ে পড়েছি আর কিছু গোছানো হয়নি তো যাই হোক মোটামুটি কোনো রকম গুছিয়ে এখন চুলায় রান্না বসিয়ে দিয়েছি আর আজকে একটা সিম্পল রান্না শেয়ার করছি এটা অনেকেই পারে তো আমি যেহেতু এখন করছি তাই এটা শেয়ার করছে এখন আমি আসলে পালং শাক দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করব আর আমার কাছে মনে হয় যে এটার মতো একটা ঠান্ডা তরকারি আর কোনো কিছুই হতে পারে না আমার খুবই প্রিয় খুবই প্রিয় এই পালং শাক দিয়ে চিংড়ি মাছের তরকারিটা বা পালং শাকটাই আমার অনেক প্রিয় তো আমি জাস্ট কিছু পেঁয়াজ কুচি আর একটু হলুদের কুড়া এই যে জাস্ট অল্প একটু রসুন বাটা আর কাঁচা মরিচ দিয়ে পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নিচ্ছি আর এই তো চিংড়ি মাছ এই চিংড়ি মাছগুলো আমি আসলে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছি আনার সময় আম্মু ফ্রাই করে দিয়েছিল তো এই জন্য একটু মানে ফ্রাই করা আগে থেকেই আছে তারপরও আমি একটু কষিয়ে নিব আর যেহেতু বাংলাদেশ থেকে মানে অনেকটা রাস্তা এসেছে তো এগুলো আর একটু ভাজা ভাজা করার দরকার আর অন্য চুলায় আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি যেহেতু বাবুর বাবা বাসায় তো একটু তাড়াহুড়ার মধ্যেও ছিলাম তাড়াতাড়ি করে রান্নাটা শেষ করতে হবে আর পাশের চুলে আমি আসলে ডিম সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছি অ্যাজ ইউজাল আমার বাসায় ডিম ভুনা হবে আর ডিম ভুনা পালং শাক চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না আর ভাত ব্যাস আমাদের দুইজনের খাবার প্লাস বাবুর খাবারও হয়ে যায় কারণ আমি সব কিছুতেই এখন ঝালের পরিমাণটা কম দিই যেন বেবিকে সহকারে খাওয়াতে পারি ওর জন্য এক্সট্রা রান্নাটা খুবই কম করি আর এই তো চিংড়ি মাছ মশলার সাথে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে এখন পালং শাকগুলো দিয়ে দিব আর এই হচ্ছে মেইন রান্না আর তো আর তেমন কিছু নাই আমি যে পালং শাকটাকে ঢাকবোও না না ঢেকেই রান্না করব আর ঢেকে দিলে শাকের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায় মানে এই সবুজ সবুজ কালারটা থাকে না আর এর মধ্যে আমি লবণও দিয়ে দিয়েছিলাম শাকের মধ্যে আর এই তো একদিক দিকে ভাত হয়ে গেছে ভাতটাকে আমি চালনিতে নিয়ে নিছি আর এই তো শাক অনেকগুলো ছিল এখন কমে চুপ সে গেছে আমরা যেমন সারাদিন রোজা রাখার পরে বিকালের দিকে আমরা বলতে মানে আমার যেরকম হয় যে ইফতারের আগে আমি একেবারে চুপ সায়া যাই শাকগুলোর অবস্থাও আমার মতো এরকমই হয়েছে আর কি বলবো এই শাক দেখে আসলে আমার আর সহ্য হয় না কখন খাবো কখন খাবো তো যাই হোক যখন রান্না করেছি তখন তো সাথে সাথে খাওয়া সম্ভব না রাতে খেয়েছি আর এই তো শাকটা ভালো করে নেড়ে ছেড়ে মিলিয়ে দিলাম আর মেইন রান্না আসলে এখানেই শেষ আর এটার মতো এত সহজ রান্না আমার মনে হয় আর কোনোটা হতে পারে না খুবই ইজি একটা রান্না জাস্ট আমি অল্প পরিমাণে কিছু পেঁয়াজ কুচি কাঁচা মরিচ তারপর একটু হলুদ আর একটু রসুন বাটা দিয়েছি এই মশলার মধ্যেই কষানো হয়ে গেছে আর আগেই বলেছি যে আমি দেশ থেকে কিছু নাগা মরিচ নিয়ে এসেছিলাম ওইটারই ফিফটি দিয়ে দিলাম এখানে আর একটু ভয়েও আছি যে এবার দেখা যাবে যে বেবিকে খাওয়ানোর সময় এটা পড়ে গেছে তাহলে তো খবর আছে আর এই তো এখন রান্না শেষ আমি উঠে ফেলব আমি একটু ঝোল ঝোল পছন্দ করি এই পালং শাকটা একটু ঝোল ঝোলে আমার কাছে ভালো লাগে তো এই জন্য আমি ঝোলে রেখে দেবো আমি বেশি শুকাবো না আর এই তো ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম খুবই ইজি সিম্পল একটা রান্না আর রান্না করতে সব কিছু মিলে আমার মনে হয় দশ মিনিটের মতো লেগেছে রান্না হয়ে গেছে আর এই তো এখন খেতে বসে গেছি এখন খেতে বসে গেছি বলতে যে আমি রান্নার সাথে সাথে খেতে বসে পড়ছি তা না এটা ছিল রাত্রের ফুটেজ আমি রাত্রে খেতে বসে পড়েছি আর এটা খুবই মজা ছিল শুধু আমি বলছি তা না আমার হাজব্যান্ডও বলেছে আসলেই মজা ছিল 
তো আমার আজকের এই ছোটখাটো ব্লগ কেমন লাগলো জানাবেন তাহলে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ